facevano saltare gli sportelli Bancomat per portare via le banconote. Lo avrebbero fatto almeno in sette occasioni nella zona di Fano nel 2017. La tecnica era sempre la stessa, un ordigno artigianale, una marmotta da infilare nella bocca di erogazione del denaro per poi far saltare tutto in aria in un boato talmente forte da svegliare interi quartieri nel cuore della notte. I sistemi di videosorveglianza però sono riusciti ad immortalare la banda, di solito composta da 4 o 5 ladri in grado di scappare con il bottino a bordo di auto rubate in una manciata di minuti. I carabinieri di Fano con il nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro il 17 aprile scorso nelle province di Bari, Foggia, Milano e Pesaro ha dato esecuzione a sette decreti di perquisizione locale emessi dal pubblico ministero della procura della Repubblica di Pesaro nei confronti di altrettanti indagati. Arrestate due persone ritenute i custodi della banda sono stati trovati in possesso di armi esplosivi e arnesi da scasso. Le indagini dei carabinieri di Fano erano partite nell'estate dello scorso anno a seguito del ritrovamento di materiale esplosivo in un'autorivendita di Lucrezia gestita da un 45enne pugliese di origine bulgara residente a Fano e oggi hanno portato all'arresto di due persone, un muratore 36enne incensurato di Ortanova e un allevatore di 64 anni. Nella masseria di quest'ultimo trovate armi di ogni tipo, tra cui un Kalashnikov ed altri esplosivi. L'indagine denominata Piedi di Corvo dal nome dei chiodi a quattro punte che questi banditi lanciano al loro passaggio sulle strade percorse per dileguarsi indisturbati, continua per identificare gli esecutori immateriali dei colpi agli sportelli Bancomat.